Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Amano und es geht weiter mit dem Let's Play zum Spiel Dear Esther, deutsche Fanübersetzung, also Liebe Esther. Letztes Mal sind wir hier aufgehört, haben wir hier aufgehört, ähm, Rückseite des quasi Hauses, Leuchtturms, bei dem das Spiel losging, unter Schiff und wir gehen jetzt mal in die Höhle rein. Vielleicht kommen wir ja hier zum Schiff durch. Ich würde dir Geschenke hinterlassen, außerhalb deines Unterschlupfs, in diesem vorläufigen Raum zwischen Klippe und Strand. Ich würde dir Brote und Fische ablegen, aber der Fischbestand wurde erschöpft und ich bin all das Brot losgeworden. Ich würde dich zurück zu deinem Heimatland in einem Boot ohne Boden hinrudern, aber ich befürchte, wir wären beide von dem Geschwätz der Meereskreaturen verrückt geworden. Hm. Hier liegt diese Farbdose. Ihr könnt euch erinnern, direkt, also im ersten Let's Play habt ihr gesehen, dass beim ähm, Startumgebung dieses Leuchtturms ganz viele von den Farbdosen waren. Und hier liegt eine. Das heißt, jemand hat diese Sachen hier an die Wand gemalt mit Farbe. Was soll das sein? Oh, nochmal hier diese chemische Formel? Nein, Zusammensetzung. Ich würde sagen, Zusammensetzung. Zwei Elemente miteinander verknüpft. Wenn mich jetzt der letzte Rest Chemiewissen, den ich aus der Schule noch mitgenommen habe, nicht täuscht. Wie gesagt, ich bin auf euch angewiesen. Wenn ihr wisst, was das hier ist, H ist Wasserstoff, klar, C, Kohlenstoff, hm, helft mir einfach aus. Schreibt es in die Kommentare. Das hier, weiß ich nicht, ein Oktopus? Keine Ahnung. Eine Tropfsteinhöhle. Okay. Also ungefähr halt eine Höhle. Aber es ist nichts drin in der Höhle. Außer diese komischen Sachen. Ich komme auch nicht weiter. Also gehen wir raus. Wieder. Ich meine, wenn es eh nicht weitergeht. Oh, die Möwen. Da, ach, da ist sie. hinterher. Naja, das schaffen wir nicht. Wir können ja nicht rennen. So, zum Schiff kommen wir nicht. Die Höhle war Sackgasse. Gehen wir hier unten noch einfach mal weiter. Alle Wege scheinen uns automatisch zum Leuchtturm zu führen. Gehen wir wieder auf den richtigen Weg hier. Oh ne, ist er gar nicht. Ja, okay. Dann warte ich ein bisschen das Wasser und gehe hier wieder auf den Weg. Die Musik ist schon sehr, sehr traurig. Er behauptet weiterhin, dass er nicht betrunken, sondern müde war. Ich kann mir kein Urteil mehr bilden oder es unterscheiden. Ich war betrunken, als ich hier landete und müde. Ich stieg den Klippenpfad bei Dunkelheit hinauf und kampierte in der Bucht, wo der Fischdampfer gestrandet liegt. Erst bei der Morgendämmerung sah ich die Hütte und entschied mich, meine vorübergehende Unterkunft dort einzurichten. Ich habe nur die Antenne und einen Transmitter erwartet, die beide in einer wetterfesten Box irgendwo auf dem Berg versteckt sind. Die Luft in der Hütte roch nach unbehaglicher Permanenz, wie alle anderen Gebäude hier. Sie scheinen der Erosion komplett ausgewichen zu sein. Hütte? Funkantenne? Was? Es klingt jetzt so ein bisschen so, ja? Als ob jemand hier Tagebuch geführt hat, der sich über die Insel bewegt hat. Scheinbar genauso planlos wie wir. Oder hat er doch einen Plan? Doch, er kannte ja zumindest Donelli. Hm. Und sich einfach über die Insel bewegt und ja, Tagebuch schreibt. Anders kann ich mir diese Fetzen nicht erklären, diese inhaltlichen Gesprächsfetzen. Was ist das hier? Mini Stonehenge? Also dieses Geräusch habt ihr auch gerade gehört, ja? Äh okay, ich gehe nochmal hin. Sieht mir ja eigentlich wieder wie was Chemisches aus. Ich 
frage mich gerade, ob das hier eine natürliche Steinform ist. Oder ob die jemand so hingestellt hat. Ich versuche gerade mich zu orientieren. Hier müsste es zur Küste gehen, oder? Zum Strand darunter. Lass mich schauen. Ah! Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da unten liegt dann die Autotür. Die Achse und so, oder? Können wir das sehen, wenn wir hier runter zoomen? Ja, die Autotür sieht man. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ich keinen Cursor habe, aber ja. Gut, also. Moment mal, Autotür? Hier passt doch nie ein Auto durch. Wie, wie zur Hölle kommt dann die Autotür da unten hin? Gut. Folgen wir dem einzig möglichen Weg, obwohl da geht es auch noch weiter. Zum so einem kleinen Wasserfall. Ich gehe erstmal zum Wasserfall. <lacht> Wenn ihr zwei, drei Let's Plays von mir schon gesehen habt, dann wisst ihr, ich erkunde gerne. Ich bin ein Explorer. Und wenn irgendwo was ist, dann will ich da auch hin. Einfach um zu sehen, was da ist. Und hier ist es gerade schön. Und und ich komme nicht weiter. Äh, vielleicht jetzt hier so, ja. Nee. Nein. Es geht nicht. Denk dran, ich kann nicht springen. Das Spiel verhindert also definitiv, dass ich hier lang gehe. Ich komme auch nicht hoch. Okay, gut. Dann doch nur dieser Weg. Durch die Schlucht. Hm. Mit diesem komischen Geräusch, was ich hörte, gehe ich jetzt eigentlich recht ungern in die Schlucht hinein. Passiert hier gleich was? Na super, das Meeresrauschen geht weg. Unheimlicher Wind. Es wird dunkel. Oh. Okay, wenn ich hier runtergehe, komme ich nie wieder hoch. Äh, einmal nur willst du da runter? Gehst du für deinen Zuschauer da runter? Na gut. Oh, okay. Ein Ladebildschirm. Liebe Esther, ich bin nun die M5-Strecke zwischen Exeter und Bristol über 21 Mal gefahren. Aber obwohl ich all die Berichte und all die Zeugenaussagen habe und sie mit Querverweisen auf einen Millimeter genau dank meines Messtischblattes versehen habe, kann ich die Stelle nicht ausfindig machen. Man würde denken, dass dort Markierungen sein würden, um irgendwie als Beweis zu dienen. Sie ist irgendwo zwischen der Abzweigung nach Sanford und den Welcome Break Services. Und obwohl ich sie immer in meinem Rückspiegel sehen kann, bin ich bislang unfähig geblieben, zu landen. Okay, das war jetzt mal eine Texteinblendung sozusagen, die uns doch, die recht deutlich war. Da müsst ihr dazu sagen, bei uns in Deutschland heißen die Autobahnen ja A, abgekürzt, A1, A2 und so weiter. In England ist das Äquivalent dazu die, das M, also M5, M3, M1 und so weiter, sind die großen Autobahnen. Und er sucht irgendeine Stelle, die er im Rückspiegel gesehen hat. Klingt für mich danach, dass er in einem Auto saß, auf der M5. Die Esther hinter ihm in einem Auto saß und von der Straße abgekommen ist. Und er sucht diese Unfallstelle, bei der sie von der Straße abgekommen ist. So, wir sind jetzt quasi hier im neuen Gebiet. Ich weiß gerade nicht, wo unser Leuchtturm ist, der uns immer so schön den Weg gewiesen hat. Aber da unten scheint ein riesiges Boot zu liegen. Wir schauen uns das mal von oben an am besten, ne? Wollen wir mal noch nicht zu nah ran. Wer weiß, was es da erwartet. Wow. Okay, man kann es jetzt schon sehen. 
da ist ein ganz schön großes Boot gecrasht. Hoi, Ist das das Transportschiff, von dem er vorhin erzählt hat? Mit dem Joghurt an Bord. Ich muss wahrscheinlich einen Screenshot machen. Kleinen Moment. Nein! Resume Game. Jetzt aber. Klick. Vielleicht ist da ja was. Ich frage mich, ob wir gleich zu dem Schiff runterkommen können. Oder auf das Schiff drauf kommen. Was ist das denn? Ach, das ist das Wasser. Entschuldigt. Ich würde gerne die Container untersuchen. Und dann auch auf das Schiff drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie ist es hier schon so... Wenn sie das mal ansch anschaut... Dahinter ist ja noch ein Schiff. Seht ihr das da? In der Mitte? Ist natürlich viel älter und kleiner. Zig Schiffe scheinen an dieser Insel zerschellt zu sein. Wieso? Ach, da ist er wieder. Da ist unser Leuchtturm. Wieso zerschellen die trotzdem an der Insel? War der Leuchtturm aus? Hat jemand den ausgestellt? Oh, da hinten blinkt auch was. Oder? Da blinkt es gelb. Gehen wir doch mal den Weg weiter runter. Vielleicht kommen wir ja zu diesem gelben Blinklicht hin. Gut. Ich begann mich zu wundern, ob Donnellys Reise hier genauso prosaisch war, wie er sie beschrieb. Wie enttäuscht er darüber gewesen sein muss, die Knochen des heiligen Mannes nicht gefunden zu haben. Kein Wunder, dass er die Bewohner so sehr hasste. Ihm schienen sie wie lästige Kerle, die unbekümmernd einem Gnadenstuhl anhafteten. Warum so fest einem Felsen anhaften? Weil es die einzige Sache ist, die uns davor bewahrt, in das Meer abzugleiten. In die Vergessenheit. Gut, hat sich also erledigt. Ähm What? Äh, wenn ich... Nein, ich hoffe mal, diese Stimme habt ihr auch gehört. Okay, was ich sagen wollte, hat sich erledigt. Zaun führt direkt zum Felsen, wir kommen nicht weiter. Das heißt, da hinten ist eine, eine Boje, eindeutig im Wasser, die auch davor warnt, normalerweise Vorsicht, bitte links bleiben, rechts von mir sind Felsen, wobei hier eigentlich überall Felsen sind. Trotzdem haben wir da nochmal ein zerschelltes Boot und da diesen Riesentanker. Und ich kann es nicht genau lesen, was drauf steht. Neither did he eat nor drink. Jetzt kann ich es lesen. Okay, er hat also weder gegessen noch getrunken. Warum macht er denn das? <lacht> Ist doch blöd. Also, zum Schiff. Erwartet uns da irgendwie der nicht gegessen und nicht getrunken haben, der Donnelly als Zombie? Können wir hier irgendwas machen? Ich meine, bis jetzt konnten wir nur laufen und gucken. Können wir da vielleicht die Rettungsringe mitnehmen? Können wir mit dem Rettungsring ins Wasser und schwimmen? Können wir die Container durchsuchen? Warum hat jemand das auf die Schiffsrückseite geschrieben? Ach ja, springen können wir ja nicht. Ich vergesse es immer wieder. Oh Gott, das sieht aber so alt aus, als ob das hier seit Ewigkeiten ist. Ah, zumindest direkt ran ans Schiff. Aber kommen wir da drauf? Nee, weil wir können ja nicht springen. Scheiße. Aber das muss lange hier liegen. Schaut dir mal, wie verrostet das ist. Ja. Man hört's. Ach man, wenn ich springen könnte. Hier drauf, da drauf und da drauf und zack, auf Schiff. Okay, man kommt also auf jeden Fall nicht auf das Schiff. Kisten und Container ist irgendwie auch nichts. Gut, ich könnte jetzt durchlaufen, aber warum sollte ich das tun? Ah, und hier ist das Heck. Aber auch da... Nee. Nee, auch hier ist dann nichts an die Küste gespült. Also von den Wellen an die Küste gedrückt, ganz klar. Aber... Okay. Ja gut, auf Schiff kommen wir nicht. In den Containern war auch nichts. Machen konnten wir auch nichts, außer dran vorbeilaufen. Und zu sehen, 
dass jemand da was dran geschrieben hat. Oh. Oh, schaut Muss mal. Ein Loch im Boden des Bootes sein. Wie sonst hätten neue Einsiedler ankommen können. Okay, da wurde der Soundfile leider etwas holprig abgespielt. Trotzdem, schaut mal hier. Kreis gemalt, Steine draufgelegt, wie so ein rituelles, keine Ahnung, Grab. Strich. Und dann hier. Das ist doch... Was ist denn das? Das sieht aus... Ah, schaut mal. Könnt ihr da hinten so ein bisschen die Zoom mal ran? Guckt euch mal den, die Struktur des Leuchtturms an. Die sieht irgendwie relativ ähnlich aus wie die Zeichnung auf dem Stein. Ja, doch. Nur, warum? Ah, und hier geht es nicht weiter. Also zu dem Schiff kommen wir auch nicht. Gut. Also. Wieder mal zurück. Und dann irgendwie da links weiter. Und wieso spricht er eigentlich von Einsiedlern auf der Insel? Leben nur Einsiedler auf der Insel? Die andere Frage, die ich mir stelle, ist immer noch, was hat denn die M5 mit dieser Insel zu tun? Ich meine, hier sieht das nun wirklich nicht nach Autobahn aus. Wir kamen von ich da... Ich und du besuchtest mich im Krankenhaus. Nach der Operation, als ich immer noch zur Hälfte in die Narkose versunken war, verschwammen deine Silhouette und deine Stimme. Nun sind meine Steine zu einer Insel geworden und sind entkommen. Und du wurdest undurchsichtig gemacht durch den Wagen eines Betrunkenen. Okay. Also Esther ist durch den Wagen eines Betrunkenen umgekommen. Ist sie auf der M5 vielleicht jemandem ausgewichen? Und dann eine Böschung runtergestürzt? Würde Sinn machen eigentlich, aber ich weiß immer noch nicht, was die M5 mit dieser Insel zu tun hat, weil hier ist doch garantiert keine Autobahn. Oh, Häuser? Oh, Häuser! Ne, ich hänge fest. Ich wollte mal eben gucken, was dieses, diese Senke da ist. Als ich den Schacht das erste Mal untersuchte, könnte ich schwören, dass ich die Steine in meinem Magen oh. fühlte, wie sie sich vor Bestätigung verlagerten. Wie, wie sie sich vor Bestätigung verlagern? Ist Esther jetzt da runtergefallen oder was? Okay, das ist tief. Ach, wisst ihr was? Wenn Esther da runtergefallen sein sollte und äh, wir unsere Frau suchen und ich nicht sterben kann. Geronimo! Komm zurück. Nee, sterben kann ich also wirklich nicht. So, ähm, heißt also, Schacht war falsch. Dann gehen wir doch mal wieder Richtung Haus. Da steht, da steht sie so prominent auf dem Felsen. Wird schon angeleuchtet von der Sonne. Ganz schön eigentlich. Huch. Oh. Ich begann zu klettern. Weg vom Meer und Richtung Zentrum. Es ist ein gerader Weg zum Gipfel, wo der Abend anfängt, sich um die Antenne zu wickeln und die Signale zur baldigen Stille verdichtet. Die Hütte kauert hinter dem Berg, um den starren Blick der Antenne zu meiden. Auch ich werde unter der Insel kriechen wie ein Tier und mich ihr von der Nordküste aus nähern. Kann man sich denn nicht mal ordentlich ausdrücken? Ich hoffe ja, dass keiner meiner Zuschauer jemals in solchen geschwollenen und geschwungenen Wörtern mit mir redet. Oder mich auf Twitter anschreibt. Auf twitter.com slash spielflut. <lacht> dann, dann werde ich euch nie verstehen. So, bevor wir jetzt zu der Hütte hochgehen, ist hier ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Die Musik ist auch gerade so abgefahren, das passt. Vielen Dank für eure Rundreise mit mir, Amano, auf dieser Insel. Auf der Suche nach Esther. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.